चैनल सबसक्राइब कर नोटिफिकेशन कन्फार्म कर परवर्ती भिडियो देखो फेसबुक विज्ञापन विभिन्न भाव विभिन्न उपाय दे साधारण तो फेसबुक विज्ञापन दिए थक बुस्ट एडर माध्यम क्रिएट एडर माध्यम एर आगे भिडियोते बे कैकटा फेसबुक विज्ञापन नहीं भिडियो बनिए जरा फेसबुक विज्ञापन नहीं भिडियो देखे हमारे यूट्यूबर प्ले लिस्ट आ फेसबुक मार्केटिंग बांगला टीटोरियल टू थाउजेंड सेभनटीन से खेने प्राय बसटा मत टीटोरियल आज है जरा फेसबुक मार्केटिंग सम्पर्क जानते चान तर बसटा भिडियो अपना देखते पें आजकल भिडियोते अपन साथ आलोचना करब फेसबुक विज्ञापन क्यों क्रिएट एडर माध्यम दीते हैं এবং কিভাবে ফেসবুক বিজ্ঞাপন দেওয়ার পরে তার টার্গেট অডিয়েন্স সেট করবেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে আশা করি সাথেই থাকবেন আপনারা দেখছেন রাসেল মার্কেটিং প্লেস আমি মোহাম্মদ আবুল হোসেন রাসেল তাহলে চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক আপনারা স্ক্রিনে নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন আমি অলরেডি আমার যেই ফেসবুক অ্যাড ম্যানেজার তার একটি ড্যাশবোর্ড ওপেন করে রাখছি এখানে বেশ কিছু বিজ্ঞাপন চলছে যেগুলো সাধারণত আমি ফেসবুক বুস্ট অ্যাডের মাধ্যমে দিয়ে থাকি ফেসবুক বুস্ট অ্যাডের মাধ্যমে দিলে কি হয় সরাসরি আপনি যে কোনো পোস্ট আপনি পেজের মধ্যে ইন্টার করেই আপনি সেখান থেকে বিজ্ঞাপন দিতে পারেন এবং কোনো ধরনের প্রবলেম ছাড়াই আপনি এই বুস্ট টিপ দিলে আপনার যে টার্গেট অডিয়েন্স আছে সেটি আপনি সিলেক্ট করেই সরাসরি বিজ্ঞাপন দিতে পারেন অনেকে আছে আবার ক্রিয়েট অ্যাডের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো ক্রিয়েট অ্যাডের মাধ্যমে কীভাবে বিজ্ঞাপন দেবেন আপনার ক্রিয়েট অ্যাডের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য অবশ্যই একটি অ্যাড ম্যানেজার থাকা লাগবে কীভাবে অ্যাড ম্যানেজার ক্রিয়েট করতে হয় আমি আমার যেই ভিডিওর ইংলিশ স্ক্রিন সেটিতে দিয়ে দেবো আপনারা অ্যাড ম্যানেজার ক্রিয়েট করার নিয়মটা জেনে যাবেন আর অ্যাড ম্যানেজার ক্রিয়েট করার পরে আপনারা যে কোনো অ্যাড ম্যানেজার আপনি এখানে পারমিশন নিয়েও করতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে অনেকগুলো অ্যাড ম্যানেজার এবং আমার এগুলো পার্সোনাল না অনেক কোম্পানি আমার সাথে কাজ করে তাদের এই অ্যাড ম্যানেজারগুলো আমার এখানে তারা পারমিশন দেয় আমি তাদের এজেন্সি হিসাবে কাজ করি এখন আপনিও চাইলে সেভাবে আপনি অ্যাড ম্যানেজারের পারমিশন নিয়ে করতে পারেন অথবা আপনি নিজে একটা অ্যাড ম্যানেজার ক্রিয়েট করে কাজ করতে পারেন এখন সাপোজ আমি একটি অ্যাড ম্যানেজারে লগ করি এবং আপনি চাইলে ইচ্ছা মতো এই যে অ্যাড ম্যানেজার আছে সেটির কারেন্সি ফিক্সড করতে পারেন এখন আমি যেটি বললাম যে ক্রিয়েট অ্যাডের মাধ্যমে কীভাবে বিজ্ঞাপন দেবেন আমরা আমাদের যে ড্যাশবোর্ড আছে অ্যাড ম্যানেজারের সেটিতে যদি যাই বাম পাশে অনেকগুলো অপশান আছে এখানে হচ্ছে আপনার অডিয়েন্স ইনসাইট ক্রিয়েটার ক্রিয়েটিভ হাব বিজনেস ম্যানেজার এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এর মধ্যে যেগুলো সেগুলো হচ্ছে অ্যাড ম্যানেজার বিজনেস ম্যানেজার সেটিং বিলিং এই তিনও চারটা অপশান মেনলি হচ্ছে ফোকাস করা হয় তাছাড়া যারা ই কমার্স নিয়ে কাজ করেন বা অনলাইন শপিং নিয়ে কাজ করেন তারা পিক্সেল ইউজ করে অনেকজন এবং অনেকজন আছে অ্যানালাইটিক্স ইউজ করে এখন এই অপশানগুলোর মধ্যে আপনি দেখতে পাবেন যে আপনি সরাসরি এখান থেকে আপনার যে ড্যাশবোর্ডের প্যানেল আছে সেটি সেটিং অপশানে এবং বিলিং অপশান এখান থেকে টেস্ট করতে পারবেন নতুন সিস্টেমে আপনি ড্যাশবোর্ডের অনেক ধরনের চেঞ্জ হয়েছে এই বিষয় নিয়ে আপনি হয়তো বা জানতে পারবেন তাছাড়া আমি যেটি বললাম যে ক্রিয়েট অ্যাড করে আপনি কীভাবে বিজ্ঞাপন দেবেন এখন ক্রিয়েট অ্যাড করার যে বিজ্ঞাপন দেখতে পাচ্ছেন আমি অবশ্যই আপনার যে ড্যাশবোর্ড আছে সেটিতে বাম পাশে ক্রিয়েট নামে একটি অপশান আছে এই ক্রিয়েট অপশানে ক্লিক করলে আমার অলরেডি একটি অপশান চলে আসছে হাউ টু ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এবং এখানে বেশ কয়েকটা অলরেডি অপশান চলে আসছে এটি সম্পূর্ণ নতুন সিস্টেমে এবং আপনি চাইলে ক্রিয়েট কমপ্লেন ক্যাম্পেন এবং ক্রিয়েট কমপ্লেন সেলস নামে দুটি অপশান আছে এখন আমি যদি এই অপশানটিতে যাই ক্রিয়েট ক্যাম্পেনে সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন আমি ক্রিয়েট অ্যাডের মতো করে সিস্টেম এই নতুন প্যানেলে এবং আপনি চাইলে কুইক ক্রিয়েশানের মাধ্যমেও অনেক তাড়াতাড়ি এই বিজ্ঞাপনটি ক্রিয়েট করতে পারেন এবং এই ক্রিয়েট অ্যাডের মাধ্যমে আপনি দেখতে পাবেন এখানে অনেকগুলো অপশান আছে যেমন বাম পাশে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস রিচ তারপর হচ্ছে ট্রাফিক জেনারেট এবং এঙ্গেজমেন্ট অ্যাপ ইনস্টল কেউ যদি চায় যে তাদের অ্যাপ ইনস্টল করতে চায় তাদের নিজ নিজস্ব অ্যাপ সেটি ফেসবুকের মাধ্যমে ইনস্টল করার জন্য সেটি করতে পারে কেউ যদি চায় তার ভিডিও ভিউজ বাড়ানোর জন্য সেটি করতে পারে আর লিড জেনারেশান হচ্ছে সাধারণত এটি একটি নির্দিষ্ট ফর্ম যেটার মাধ্যমে আপনি ইচ্ছা করলে একটন একজন ক্লায়েন্টের একজন ক্লায়েন্টের আপনি ইমেল অ্যাড্রেস এবং তার যাবতীয় ডাটা আপনি সেখান থেকে ফর্মের মাধ্যমে পূরণ করে নিতে পারেন এই লিড জেনারেশান নিয়ে আমার একটি ভিডিও আছে সেটিও আপনারা হয়তো বা ওপরের যে আই বাটন আছে সেটিতে পেয়ে যাবেন এবং ডান দিকে যদি যাই সেক্ষেত্রে দেখতে পাবেন কনভার্সান ক্যাটালগ সেলস স্টোর ভিজিট অনেক ধরনের অপশান আছে আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো এঙ্গেজমেন্ট এখন এঙ্গেজমেন্ট হচ্ছে সাধারণত ফেসবুকের যে লাইক কমেন্ট শেয়ার এটি এবং রিচটা বোঝাই এই এঙ্গেজমেন্টটা সবাই ব্যবহার করে যেটি বুস্ট করা হয় সাধারণত এই এঙ্গেজমেন্টের মাধ্যমে করা হয় এখন আপনি যদি চান এঙ্
আমরা অলরেডি পরবর্তী অপশনে চলে আসছি পরবর্তী অপশনে আসার পরে আপনি যে বিজ্ঞাপনটি দিতে যাচ্ছেন সেটি নামকরণ করতে পারেন আপনি নামকরণ না করলে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে ট্রায়াল আমি এটি ট্রায়াল নামে দিলাম এখন তারপরে যে অপশানটি আছে সেটি হচ্ছে টার্গেট অডিয়েন্স আপনি টার্গেট অডিয়েন্স আপনার যদি কোনো অডিয়েন্স ক্রিয়েট করা থাকে সেক্ষেত্রে আপনি সেটি ব্যবহার করতে পারেন অথবা আপনি নিজস্ব একটি টার্গেট অডিয়েন্স দিতে পারেন এবং টার্গেট অডিয়েন্সে আপনি বাংলাদেশ ছাড়া দেশের বাইরের যে কোনো কান্ট্রির বিজ্ঞাপন দিতে পারেন সাপোজ আমি ইউনাইটেড আরব আমিরাতে একটি বিজ্ঞাপন দিতে যাচ্ছি এবং এটি বাংলাদেশে দিব না সেক্ষেত্রে আমি ইউনাইটেড আরব আমিরাত কান্ট্রি সিলেক্ট করলাম এবং আমাদের টার্গেট অডিয়েন্সে আমি কত বয়স থেকে কত বয়স এটি আমি যদি আঠারো থেকে বা বিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের লোকদেরকে আমি দেখাতে চাই সেক্ষেত্রে আমি অবশ্যই টার্গেট অডিয়েন্সে আমি বিশ থেকে পঞ্চাশ বয়স সিলেক্ট করবো তারপরে আমার যে বিজ্ঞাপনটি সেটি কোন ধরনের ব্যক্তিরা দেখবে ছেলে অথবা মেয়ে অথবা যদি ছেলে মেয়ে উভয়ই হয় সেক্ষেত্রে আমি অল রাখবো তারপরে যদি চান আপনি কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করবেন যে বাংলায় কথা বলা ব্যক্তিরা আপনার বিজ্ঞাপনটি দেখবে নাকি বাংলা ইংলিশ বোধ যদি আপনার এটা সিলেক্ট করেন সেক্ষেত্রে আপনি বাংলা ইংলিশ স্পেসিফিক করতে পারবেন অথবা আপনি এটি ফাঁকা রাখলে যে কেউ এটা দেখতে পারে আপনার কন্টেন্টের ওপর বেস করে এবং তারপরে যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে আপনার এখানে ইন্টারেস্ট বা টার্গেট আপনি চাইলে এখানে আপনি অনলাইন শপিং বা যে কোনো ধরনের কিওয়ার্ড এখানে সেট করতে পারেন যে আপনার প্রোডাক্ট বিজ্ঞাপন দিতে যাচ্ছেন সেই প্রোডাক্টের ধরন দেখে এখন আপনি যদি সাজেশান অপশানে ক্লিক করেন আপনাকে অটোমেটিকই তারা এই সাজেশানে ক্লিক করলে কোন ধরনের প্রোডাক্ট আপনি কিওয়ার্ড দুই তিনটা দিলে তারা আপনাকে সাজেশান দেবেন এবং এখান থেকে আপনি স্পেসিফিকভাবে সিলেক্ট করতে পারেন বা আপনি সরাসরি লিখে দিতে পারেন আমি যদি মোবাইল আইটেম সেল বিজ্ঞাপন দিতে চাই সেক্ষেত্রে আমি মোবাইল ফোন এবং মোবাইল ফোনে ক্লিক করার পর আমাকে সাজেশান তারা দিবে যে আমি স্মার্টফোন এবং আপনি যে কিওয়ার্ড দেবেন সেই কিওয়ার্ড অনুযায়ী আপনাকে তারা সাজেশান দিবে যে আপনি এই প্রোডাক্টগুলোর জন্য এই কিওয়ার্ডগুলো নিতে পারেন এবং এখান থেকে আপনি চার পাঁচটা কিওয়ার্ড বাছাই করতে পারেন যদি চান যে আপনি কোনো কিওয়ার্ড দেবেন না সেটিও করতে পারেন বাট কিওয়ার্ড দিলে আপনার কি হয় স্পেসিফিকভাবে এই ব্যক্তিগুলোর কাছে বিজ্ঞাপনটি চলে যাবে এবং তারপরে আমরা নিচের দিকে যদি যাই আমাদের যে অপশানগুলো পূরণ করলাম নিচের দিকে গেলে আমি চাইলে অটোমেটিক প্লেসমেন্ট এবং এডিট প্লেসমেন্ট করতে পারি আমি অটোমেটিক প্লেসমেন্টে রাখবো অটোমেটিক প্লেসমেন্টের মানে হচ্ছে আমি আমার যে বিজ্ঞাপনটি আছে সেইটি আমার যে কোনো প্লেসমেন্টে এটি শো করবে এবং আমি চাইলে আমার যে এডিট প্লেসমেন্টে আমি এখান থেকে যে কোনো প্লেসমেন্ট যেমন ইনস্টাগ্রাম রাইট সাইড কলাম নিউজ ফিড এক কথায় মোবাইলে নিউজ ফিড এবং যদি আপনি চান যে আপনার ডেস্কটপে নিউজ ফিডে যাবে এবং অন্য অন্য কিছু কিছু নিউজ ফিডে দেখাবে না সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে এডিট করতে পারেন কারণ আপনি যদি চান রাইট কলামে দেবেন না বা যে ভিডিওর ইনস্ট্রিম সেটিতে দেবেন না টিক চুনোগুলো চেক বক্সগুলো উঠাই দিলে এইগুলো চলে যাবে এবং আপনি ইনস্টাগ্রামে যদি দিতে না চান সেক্ষেত্রে আপনি ইনস্টাগ্রামের টিক চুনোটা উঠাই দিলে এটিও চলে যাবে এখন আমি এটি অটোমেটিকে দিয়ে দেবো কারণ এটি ফেসবুক তার ইচ্ছা মতো টার্গেট অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছাতে পারে তারপরে যেটি সেটি হচ্ছে বাজেট অ্যান্ড শিডিউল আপনার যেই বিজ্ঞাপন দিবেন সেটি আপনি কত ডলার বাজেটে দিতে চাচ্ছেন এখানে দুইটা অপশান আছে একটা হচ্ছে লাইফ টাইম এবং একটা হচ্ছে ডেলি বাজেট সাধারণত অনেকে ডেলি বাজেটে করেন আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আপনারা ডেলি বাজেটে করবেন না শুধুমাত্র যারা লাইক ক্যাম্পেন করেন ফেসবুক লাইক কেনার জন্য তারা ডেলি বাজেটে করতে পারেন আর যারা হচ্ছে ফেসবুক বুস্ট বা অ্যাওয়ারনেসের জন্য বা রিচের জন্য করছেন বিজ্ঞাপনের জন্য তারা শুধুমাত্র এই লাইফ টাইম বাজেটটা দিতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি আপনার স্টার্ট ডেট এবং এন্ডিং ডেটটা অবশ্যই ফিক্সড করবেন যে আপনার বিজ্ঞাপনটি কতদিন থেকে কতদিন চলবে এটি হচ্ছে আপনার বাজেটের ওপর নির্ভর করে দেখতে পাচ্ছেন আমার অলরেডি এটি আজকে শুরু হবে মানে আঠাশ সাতাশ তারিখে এবং আমার শেষ হবে আগামী মাসের চার তারিখে এক কথায় এই বিজ্ঞাপনটি পাঁচ দিন চলবে এবং আপনি চাইলে এখান থেকে বাজেট অ্যাডজাস্ট করতে পারেন ইচ্ছা মতো এবং আপনার এখানে যাবতীয় অপশান এখানে শো করবে আপনার কত তারিখ থেকে কত তারিখ এবং কত ডলার খরচ হবে এবং এটি আমার অলরেডি ডলারের জায়গায় দিরহামে আছে তাই দিরহাম শো করছে আপনারা যারা ডলার ইউজ করেন তারা চাইলে এইখানে ডলার শো করবে এবং আপনারা যে যে কান্ট্রির কারেন্সি ইউজ করেন সেই কান্ট্রির কারেন্সি এখানে শো করবে তারপরে আমি এই বাজেট এবং শিডিউল অপশানটি সিলেক্ট করার পরে কন্টিনিউ অপশানে করে দ্বিতীয় অপশানে চলে যাব এখন অলরেডি আমি আমার যে কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করার পর আমি আমার পরবর্তী অপশানে চলে আসছি এবং আমি কোন পেজটির প্রমোশন করতে যাচ্ছি সেই পেজটির অ্যাড নেম আবারও চলে আসছে আমি যদি চাই যে আমার মোবাইল নাম দিয়ে একটি বিজ্ঞাপন করতে চাচ্ছি এবং আমার কোন পেজ আমি আমার ড্রপ অ্যান্ড ড্রাগ থেকে আমি যে কোনো পেজ সিলেক্ট করতে পারবো যে আমি এই পেজটির বিজ্ঞাপন করতে চাচ্ছি এবং আ
আইডির আমি যদি এখানে ক্লিক করি যে আমার কোন পোস্টটাতে মানুষ লাইক দিছে এবং দেখতে পাচ্ছেন আমি যে পোস্টটা দেখতে পাচ্ছি সেই পোস্টের এগেনস্টে আমার অলরেডি একটা আইডি এখানে আছে এবং এই আইডিটা আমি কপি করে ইচ্ছা মতো ওখানে দিয়ে দিলে আমার এই পোস্টটি এখানে অটোমেটিক নিয়ে নেবে অথবা আমি যদি করতে পারি সিলেক্ট এ পোস্ট অপশানে ক্লিক করে আমার যে কোনো পোস্ট আমি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারি যদি আমি আমার এই পোস্টটি সিলেক্ট করতে চাই বা এই পোস্টটি সিলেক্ট করতে চাই সাপোজ এই পোস্টটি আমি সিলেক্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে ভিডিও ষাট সেকেন্ডের ভিডিও আমার ইনস্টাগ্রামে সাপোর্ট করবে না তাই তারা বলছে অতএব আমি এটা ইনস্টাগ্রামে দিব না শুধুমাত্র ফেসবুকের যেই আদার অপশানগুলো আছে মোবাইল নিউজ ফিড বা দেখা যাচ্ছে ফিচার্ড ফোনও সাপোর্ট করবে না ভিডিও সাধারণত অনেক অপশানে সাপোর্ট করে না তাই আপনারা চাইলে পিকচার দিতে পারেন আমি যদি আমার পিকচার দিয়ে দিই এই পিকচারটা যদি দিয়ে দিই সেক্ষেত্রে আমার যে ইনস্টাগ্রাম আছে সেটিতে আমি শো করাতে পারবো বা যে অপশানগুলো আছে মোবাইলের নিউজ ফিড এবং ডেস্কটপের নিউজ ফিড এই অপশানগুলোতে আমি শো করাতে পারবো এবং দেখতে পাচ্ছেন আমার অলরেডি অপশান চলে আসছে এবং আমি এই ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছেন তারা যেটি বলছে যে টু মাস টেক্সট থাকার কারণে এক কথায় আমার এখানে অনেক ইমেজ থাকার কারণে আমার এটি অনেক লোকের কাছে কম পৌঁছাবে অতএব আমি টেক্সট ছাড়া যদি কোনো ইমেজ দিয়ে থাকি এই আমি চশমাটা যদি দিই আবার আচ্ছা সেক্ষেত্রে আমার এটি চলে আসছে এবং এই যে নোটিফিকেশানটা ছিল হলুদ বাটন দিয়ে সেটি চলে গেছে এবং আমি এই চশমাটা যদি বিজ্ঞাপন দিতে চাই সেক্ষেত্রে এটিও তারা বলছে ইনস্টাগ্রামে শো হবে না অতএব আমি ইনস্টাগ্রামে দরকার নাই আমার ডেস্কটপ নিউজ ফিডে শো করবে আমার ইনস্টা আর্টিকেলে শো করবে না এবং আমার এই ডেস্কটপে শো করবে না যে যে অপশানগুলোতে শো করবে না সেগুলো আপনাকে এখানে দেখাবে না অতএব আপনি চাইলে আপনার শুধু এটি শো করবে যেটা হচ্ছে সেটা ফেসবুকের ডেস্কটপের নিউজ ফিডে এবং হচ্ছে ফিচার্ড ফোন এক কথায় ফোনের এবং মোবাইলের যে নিউজ ফিড আছে সেটিতে শো করবে এ হচ্ছে তিনটা অপশান আবার এখান থেকে আমি পাবো এবং আমার বিজ্ঞাপন আপনি চাইলে নিজের ইচ্ছা মতো ক্রিয়েট করতে পারেন অথবা আপনার যে পোস্ট আছে দেয়া অলরেডি আগে সেটি আপনি ক্রিয়েট করতে পারেন বা সেখান থেকে সিলেক্ট করতে পারেন এই অপশান থেকে এবং আপনি পোস্টের আইডি এখানে বসিয়ে সরাসরি আপনি এই আইডিটাও বসিয়ে আপনি এখান থেকে এই পোস্টটি সিলেক্ট করতে পারেন তারপরে যেটি করবেন আপনি কনফার্ম অপশানে ক্লিক করবেন কনফার্ম অপশানে ক্লিক করলে আপনার মোটামুটি সব অপশান যখন ওকে হয়ে যাবে তারপরে দেখতে পাবেন যে আপনার এখানে তারা অলরেডি রিভিউর জন্য বলছে এবং আপনি এখানে কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করলে আপনার পোস্টটি রিভিউর জন্য চলে যাবে এবং তারা যদি দেখে সব ঠিকঠাক আছে এটি আপনার কিছুক্ষণের মধ্যেই অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমার পোস্টটি পেন্ডিং রিভিউ তো চলে গেছে এবং সর্বোচ্চ পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে আমার সব ঠিকঠাক থাকলে আমার যে পোস্টটি আছে সেটি অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে এবং এভাবে অ্যাক্টিভ দেখাবে এবং আমার রানিং রিচ হওয়া শুরু হবে এবং এখান থেকে ব্যক্তিদের কাছে আমার নিউজ ফিডের এবং যাবতীয় যেই অপশান আছে মোবাইলের এবং ডেস্কটপের সেই অপশানগুলোতে ফেসবুকের বিজ্ঞাপন আকারে চলে যাবে এবং যারা আমাদের এক্সিস্টিং ক্লায়েন্ট আছে যে টার্গেট অডিয়েন্স দিলাম সেই অনুযায়ী আমার ব্যক্তি দেখতে পাবে এ হচ্ছে ফেসবুকে কীভাবে ক্রিয়েট অ্যাড বা ক্রিয়েট অ্যাডের মাধ্যমে আপনি বিজ্ঞাপন দিতে পারেন তার একটি ভিডিও টিউটোরিয়াল আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাজে দিয়েছে যদি মনে করেন ভিডিওটি আপনাদের কাজে দিয়েছে বা ভালো লেগেছে অবশ্যই যে রাসেল মার্কেটিং প্লেস আছে সেইটিতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না কারণ আমি আপনাদের জন্য প্রতিনিয়ত এরকম ধরনের ভিডিও নিয়ে আসি তাই আপনারা আমার সাথে থাকবেন সবাইকে পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি ধন্যবাদ ভালো থাকবেন